வணக்கம் தமிழ் நெஞ்சங்களே இது உங்கள் அபிமானத்துக்குரிய தமிழா தமிழா நிகழ்ச்சி சிந்து செமொழி நாகரிகம் அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் தமிழர்கள் தான் என்பதற்கான ஆதாரங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ நேற்று நாம் பார்க்கும்போது சொன்னோம் சிந்து வெளியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உலோக முத்திரைகள் அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உலோக முத்திரைகள் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம்னு சொன்னோம் இந்த பத்தாயிரம் முத்திரைகளும் மொஹஞ்சதாரோ ஹாரப்பா லோத்தல் கலிபங்கன் மற்ற இடங்கள் மேற்கு ஆசியா இந்த பகுதிகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் சொன்னோம் இதில் இன்றைக்கும் தமிழில் புழங்கி கொண்டிருக்கிற அந்த நன்னன் அப்படிங்கிற பெயர் எத்தனை முத்திரைகளில் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் சொல்லலாம் நன்னன்கிற ஒரு பேர் வருது சரிங்க ஏன் இந்த இந்த பேர் வந்து வேற்று மொழியிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கக்கூடாதா இந்த ஒரு பேர் இருந்ததாலேயே வந்து இது ஒரு தமிழ் மொழி தான் சொல்ல முடியுமா அந்த மொழியிலிருந்து அந்த அந்த வார்த்தை இங்கே வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா நாம் நிறைய ஆதாரங்களை சொல்லும் பொழுது தான் உண்மை பலப்படும் இப்போ நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த நன்னன் அப்படிங்கிற பேருக்கு அப்புறம் சேய் சானன் அப்படிங்கிற பெயர் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்து இருபத்தி ஏழாம் முத்திரையில் இருக்கிறது சேய்ங்கிறது குழந்தை இல்லையா தமிழ் இலக்கியத்தில் உள்ள ஒரு சொல் அது இன்றைக்கும் அது புழங்குகிறது தாய் சேய் நல விடுதி அப்படின்னு இன்றைக்கும் மருத்துவமனைகளில் போட்டிருக்காங்க சேய் என்பது குழந்தையை குறிக்கும் சொல் இந்த சேய் சானன் அப்படிங்கிற பெயர் முன்பே சொன்னது போல் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஏழாவது முத்திரையில் இருக்கிறது மன்னன் என்றைக்கும் நல்ல தெரிஞ்ச பேர் தானே அந்த பேர் படம் கூட வந்திருக்கிறது மன்னன் அப்படிங்கிறது இன்னும் நன்றாக புழக்கத்தில் உள்ள பெயர் இந்த மன்னன் அப்படிங்கிற பேர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாவது எண் கொடுக்கப்பட்ட சிந்து சமவெளியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலோக முத்திரையில் இருக்கிறது கானம் அப்படின்னா பாட்டு இல்லையா இசை இசை பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நன்னன் சேய் கானப்பன் கானப்பனுங்கிறது ஒருத்தன் பேர் நன்னன் என்பவருடைய மகன் இந்த கானப்பன் சொல்கிறாங்க இந்த பெயர் வந்து நானூற்று இருபது நானூற்று இருபத்தி ஒன்று நானூற்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த உலோக முத்திரைகளில் காணப்படுகிறது தவிர நன்னன் சேய் அப்படிங்கிற இன்னொரு பெயர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது உலோக முத்திரையில் காணப்படுகிறது நம்ம சும்மா ஏதோ பேசணுங்கிறதுக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கல முழுக்க முழுக்க ஆதாரம் கொடுக்குறோம் அதற்காகத்தான் நம்ம விளக்கமாகவே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நன்னன்னு அடிக்கடி வர இந்த பெயர் வந்து தமிழில் இன்றைக்கும் புழங்கி கொண்டிருக்கிற பெயர் என்பது முன்னே நம்ம சொல்லிட்டோம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இதோடு முடியவில்லை பண்டைய தமிழ் அரசர்களில் சோழ அரசர்களில் கரிகால் சோழனுக்கு ஒரு என்றைக்குமே அழிக்க முடியாத ஒரு பெயர் ஒன்று ஏனென்றால் தமிழகத்தில் இருக்கிற கல்லணையை கட்டியவன் கரிகாலன் உலகத்தின் முதல் அணை எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா ஆற்றை குறுக்கே தடுத்து அணை கட்டி விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நிரூபித்த அந்த வேளாண் விஞ்ஞானத்தை புகுத்திய முதல் அரசன் கரிகால் சோழன் இது உலகம் ஒத்துக்கொண்ட உண்மை எத்தனையோ அணைகள் கட்டுறோம் காலப்போக்கில் மாறி போயிடுது அழிஞ்சு போயிடுது சீனாவிலும் மற்ற நாடுகளிலும் கட்டப்பட்ட பழைய அணைகள் எத்தனை அணைகள் உடஞ்சி போயிருக்கு அல்லது உருவம் மாறி இருக்கிறது ஆனால் இது எதுவுமே இல்லாமல் முதன் முதலாக உலகில் கட்டப்பட்ட அணை என்று போற்றப்படும் கல்லணை இன்று வரைக்கும் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஒரு பலவீனமும் இல்லாமல் சிறப்பாகவே இருக்கிறது இதை பார்த்து இன்றைக்கும் பார்க்குற பொறியியல் அறிஞர்கள்லாம் ஆச்சரியப்படுறாங்க அந்த காலத்தில் எப்படி இந்த அணையை கரையால் சொல்லணும் கட்டி இருப்போம்னு ஆச்சரியப்படுறாங்க இல்லையா அது நம்ம தெரிந்த பெருமைக்குரிய ஒரு உண்மை தானே இந்த கரையால் சோழனுக்கு ஒரு மகள் இருந்தால் அந்த மகள் பேர் ஆதிமந்தி இந்த ஆதிமந்தியின் கணவன் ஆட்டனத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கவியரச கண்ணதாசன் வந்து ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு குறுங்காவியமே எழுதினார் இந்த குறுங்காவியத்தை அடிப்படையாக வச்சு கண்ணதாசனின் கதை வசனத்திலேயே மன்னாதி மன்னங்கிற படம் வந்தது எம்ஜிஆர் பத்மினி நடித்த படம் அது வந்து இதை சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் இல்லையா ஆக இந்த கரையால் சோழன் மகன் மகள் ஆதிமந்தியின் கணவன் ஆட்டன் அத்தி இந்த ஆட்டன் அத்தியை வந்து பல இலக்கியங்கள் புகழ்ந்து பேசுது ஏன்னா ஒரு மன்னனுக்கு மருமகனாக வந்தும் கூட அவன் யாருக்கும் பணியாமல் ஒரு தைரியமான மனிதனாக வாழ்ந்தான் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் பெரிய பணக்கார வீட்டுக்கு மருமகனாக போகிறவங்களும் அப்படியே அடங்கி போயிடுறாங்க இது மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப நேர்மையாக ரொம்ப ஆண்மையாக அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கார் யார் ஆட்டன் அத்தி கரையால் சோழனோட மருமகன் தமிழில் இரண்டு ஒரு புலவர்கள் பேர் வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக நல்ல நல்ல விதத்தில் அன்றைக்கு பேசப்பட்டது கபிலர் பரணர் என்று இரண்டு புலவர்கள் இவங்க நட்பு பற்றி அரசர்களை பாடி பரிசு பெற்றாலும் கூட அரசருக்கு அறிவுரைகள் கூறியது பற்றி பல இலக்கியங்கள் சிறப்பாகவே 
இந்த புலவர்களை பாராட்டுகிறது இதில் பரலன்ற புலவர் இருக்கார் இவர் வந்து இந்த கரையால் சோழன் மருமகன் அத்தி அப்படிங்கிற அந்த இளைஞனை பற்றி மிக சிறப்பாக பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறார் இவர் வந்து இவனை அத்தி என்று சுருக்கமாக ஆட்டன் அத்தி என்பதை அத்தி என்று அழைக்கிறார் இந்த அத்தி என்ற பெயர் சிந்து சமவெளியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உலோக முத்திரைகள் எண் நாலாயிரத்தி நானூற்றி பதினெட்டு நாலாயிரத்தி நானூற்று நாற்பது ஆறாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று இந்த முத்திரைகளில் கரையால் சோழனின் மருமகன் பெயர் கொண்ட அந்த அத்தி என்ற சொல் புழங்கியிருக்கிறது பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னொன்று வரலாமா கடையெழு வள்ளல்கள்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் இன்றைக்கும் தமிழ் இலக்கியம் இவர்களை பற்றி பெரிதாக போற்றி கொண்டே இருக்கிறது பாரி காரி ஓரி நல்லி பேகன் ஆய் அதியமான் என்று கடையெழு வள்ளல்கள் அதாவது பிறருக்கு உதவி செய்வதில் பொருள்களை கொடுப்பதில் புகழ்பெற்று விளங்கிய ஏழு குறுநில தமிழ் அரசர்கள் இவர்கள் இல்லை அதியமான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மிகவும் புகழ்பெற்ற குறுநில மன்னன் ஈகைக்கு கொடை குணத்துக்கு பேர் போனவன் படிச்சிருப்போமே அவ்வை யார் என்ற பெண்பார்ப்புலவர் இருந்தார் அவர் தனக்கு வந்து அமிழ்தினும் இனிய அதாவது அந்த நெல்லிக்கனி ஒன்று அவருக்கு அந்த அவையாறு கிடைத்தது அதை உண்டால் அதிக காலம் உயிர் வாழலாம் ஆனால் அவ்வையார் என்ன யோசிச்சாங்க இந்த நெல்லிக்கனியை ஒரு சாதாரண ஒரு பெண் ஒரு புலவராகிய ஒரு ஏழை எளிய பெண்ணாகிய நான் உண்டு அதிக காலம் வாழ்வதை விட ஏழை மக்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் அள்ளி கொடுக்கிற வள்ளலாக விளங்குகிற அதிகமான் தின்றானான உண்டான் என்றால் அவன் வந்து நீண்ட ஆயுளோடு வாழ்ந்தால் நிறைய மக்கள் பலன் பெறுவார்கள் என்ற எண்ணத்தில் மிகுந்த பெருந்தன்மையோடு அவ்வையார் அந்த நெல்லிக்கனியை அதியமானுக்கு கொடுத்தார் என்று படித்திருக்கிறோம் இந்த அதியமானின் முழு பெயர் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி இவனை புலவர்கள் மிக செல்லமாக அதிகன் அல்லது அதியன் என்று அழைப்பார்கள் ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து நல்ல புலவர்களை வந்து தமிழ் அரசர்கள் மதித்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதாவது அறிவுக்கு மரியாதை கொடுத்த ஒரு சமூகம் அந்த கால தமிழ் சமூகம் இன்றைக்கும் இருந்தால் மகிழ்ச்சியே இல்லை என்றால் அது மாற்ற வேண்டியது பணத்தை விட அறிவுக்கு மரியாதை கொடுக்கிற சமூகம் சமூகமாக அன்றைய தமிழ் சமூகம் இருந்திருக்கிறது ஆக இந்த அதிகன் அதியன் என்று புலவர்களால் செல்லமாக அழைக்கப்படுகிற அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சு இவனுடைய பெயர் அதிகன் என்ற சொல்லால் ஆறாயிரத்தி பதினாறாவது எண் கொண்ட சிந்து சமவெளி உலோக முத்திரையிலும் அதி எண் என்ற சற்றே மருதிய ஒரு சொல்லால் ஐயாயிரத்தி பதினான்காவது சிந்து சமவெளி உலோக முத்திரைகளும் இருக்கிறது இது தவிர இன்றைக்கும் தமிழ் மண்ணில் பழைய இலக்கியங்கள் மூலமாக புழஞ்சு கொண்டிருக்கும் சில பேர்களை பார்ப்போமே அந்த பெயர்களையும் அந்த பெயர்கள் எந்த முத்திரையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் அண்ணன் நமக்கு தெரிந்த வார்த்தை தான் இந்த வார்த்தை ஏழாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாவது உலோக முத்திரையில் உள்ளது அகம் அகனானூறு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா புறநானூறு அகம் என்றால் வீடு உள்ளே என்றெல்லாம் பொருள் உண்டு இன்றைக்கும் இந்த புழக்கத்தில் இருக்கிற வார்த்தை தான் உணவகம் சொல்கிறோம் இல்லையா உணவகம்னா என்ன அகம் என்பது உள்ளே ஒரு இடம் ஒரு வீடு என்று பொருள் தரும் இந்த அகம் என்ற வார்த்தை முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது எண் கொண்ட உலோக முத்திரையில் இருக்கிறது எவ்வி என்ற பழந்தமிழ் சொல் ஆயிரத்தி இரநூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது உலோக முத்திரையிலும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது உலோக முத்திரையிலும் இருக்கிறது புலம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் புலம் பெயர்ந்த இந்த புலம் என்ற வார்த்தை இருபத்தி நான்காவது உலோக முத்திரையிலேயே இருக்கிறது காந்தமன் இது ஒரு பழைய தமிழ் சொல் இது ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது உலோக முத்திரையிலும் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது உலோக முத்திரையிலும் இருக்கிறது தித்தன் என்ற வார்த்தை இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது உலோக முத்திரையில் இருக்கிறது பன்னன் என்ற வார்த்தை இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்று எழுபத்தி மூன்றாவது உலோக முத்திரையிலும் மாவன் இதெல்லாம் பழைய தமிழ் சொற்கள் இந்த மாவன் என்ற சொல் இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்றாவது உலோக முத்திரையும் இருக்கிறது கண்ணன் என்ற வார்த்தை இல்லையா இன்றைக்கும் புழக்கத்தில் உள்ள வார்த்தை குழந்தைகளை கண்ணா அப்படின்னு தான் கொஞ்சுவோம் கண்ணன் என்று பிடித்தமான சொல்வோம் கண்ணன் என்று பெயர் இன்றைக்கும் புழக்கத்தில் இருக்கிறது கண்ணன் என் காதலன் என்று சினிமா கூட வந்திருக்கிறது இந்த கண்ணன் என்ற பெயர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பதாவது உலோக முத்திரையிலும் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாவது உலோக முத்திரையிலும் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதாவது உலோக முத்திரையிலும் இருக்கிறது கதவன் என்ற பெயர் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது உலோக முத்திரையிலும் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தொன்பதாவது முத்திரையிலும் இருக்கிறது இதெல்லாம் சற்றே பழைய சொற்கள் இல்லையா இன்றைக்கும் புழக்கத்தில் இருக்கிற பல சொற்கள் அன்றைக்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
சிந்து சமவெளி உலோகம் மொத்தம் இருக்கிறது அவை என்ன என்பதை நாளை பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தமிழ் நெஞ்சங்களே இது உங்கள் அபிமானத்துக்குரிய தமிழா தமிழா நிகழ்ச்சி கடந்த இரண்டு தினங்களாகவே நான் எண்களாகவே உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் சில பேருக்கு சற்று அதிகம் என்று கூட தோணலாம் இருந்தாலும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக நாம் இங்கே ஆதாரங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா சிந்து சமவெளியில் வாழ்ந்த மக்கள் இன்றல்ல நேற்றல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உலகில் தலை சிறந்து விளங்கிய நாகரிகங்களில் ஒன்றான சிந்து சமவெளியில் வாழ்ந்த மக்கள் தமிழர்கள்தான் அவர்கள் பேசியது ஆதி தமிழ் மொழிதான் என்பதற்கான ஆதாரங்களை பேசும் பொழுது நாம் சற்று விளக்கமாக ஆழமாகவே பேச வேண்டியிருக்கிறது அல்லவா நேற்று பேசும் பொழுது சிந்து சமவெளியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உலோக முத்திரைகளில் பழந்தமிழ் பெயர்கள் எவ்வாறு விளங்கி வந்தன என்பதை பார்த்தோம் சரி அதெல்லாம் முடிந்த விஷயங்கள் தானே இன்றைய தமிழ் வார்த்தைகள் இருக்கிறதா ஒரு கேள்வி வருமா இல்லையா ஏதோ சொல்கிறீங்க சார் நீங்கள் பாட்டு பழைய வார்த்தைகளாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதெல்லாம் வந்து என்றைக்கோ தமிழ் இது தமிழ் என்று இன்றைக்கு யாருக்குமே தெரியாது இந்த வார்த்தைகள் சில வார்த்தைகள்லாம் சொன்னீங்க எவ்வியெல்லாம் சொன்னீங்க அது என்ன அர்த்தம் என்றே யாருக்கும் தெரியவில்லை இன்றைய தமிழ் வார்த்தைகள் இருக்கிறதா இன்றைய தமிழ் ஏதாவது விதத்தில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதா கேள்வி கேட்க தோன்றும் அதற்குத்தான் வருகிறேன் சிந்து சமவெளி நாகரிக பகுதிகளில் அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட அந்த உலோக முத்திரைகளில் இன்றைக்கும் புழங்கி கொண்டிருக்கிற தமிழ் சொற்களும் இருக்கின்றன என்பதை குறிப்பிட சில வார்த்தைகளை இப்போது நாம் பார்க்கலாம் கூத்தன் கூத்தன்னா கூத்துக்காரன் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கூத்தன் அப்படிங்கிற வார்த்தை இன்றைக்கும் தமிழில் புழங்கி கொண்டிருக்கிற வார்த்தை இந்த கூத்தன் என்ற வார்த்தை முகஞ்சதராவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட இருநூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது எண் கொடுக்கப்பட்ட உலோக முத்திரையில் இந்த கூத்தன் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது தத்தன் என்ற வார்த்தை மூவாயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் எண் கொண்ட உலோக முத்திரையில் இருக்கிறது அன்னி என்ற வார்த்தை இரண்டாயிரத்தி நூற்று தொள்ளாயிரம் என்ற எண் கொண்ட உலோக முத்திரையில் இருக்கிறது அரட்டன் இது ஒரு பழைய தமிழ் சொல் தான் பரவாயில்லை அரட்டன் என்ற இந்த வார்த்தை நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது உலோக முத்திரையில் இருக்கிறது அப்பன் சொல்கிறோம் இல்லையா தகப்பனுக்கு வந்து இன்றைக்கும் அப்பன் என்கிற வார்த்தையை வந்து நம்ம வந்து அதை என்ன சொல்கிறோம் சற்றே வெகுஜன வார்த்தை என்று சொல்கிறோம் ஏதோ இன்றைக்கு வந்த வார்த்தை தகப்பன் என்பது தான் பழங்கால வார்த்தை அப்பன் என்பது ஏதோ பாமர மக்கள் பேசுகிற வார்த்தை என்ற ஒரு எண்ணம் இன்றைக்கு பலருக்கு உண்டு அல்ல சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் தமிழர்கள் சிந்து சமவெளி பகுதியில் வாழ்ந்த போதே இந்த அப்பன் என்ற சொல் புழங்கியிருக்கிறது சாதாரண சொல் அல்ல வேர் சொல் கூட அல்ல இது ஆணி வேர் சொல் அல்லவா நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்பன்ங்கிறது பாமர மக்கள் பேசுகிற வார்த்தை இல்லை அப்பன் என்பது சுமார் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழர்கள் பயன்படுத்திய வார்த்தை பார்த்துக்குங்க இந்த அப்பன்ங்கிற வார்த்தை இரண்டாயிரத்தி ஏறு அறுநூற்று இருபத்தி ஆறாவது எண் கொண்ட உலோக முத்திரையில் இருக்கிறது அச்சன் இங்கே தான் பிரச்சனை வருது எங்கே இந்த அச்சனுங்கிறது மலையாள வார்த்தை இல்லை அப்போ வந்து அங்கே புழங்கிய மொழி மலையாளமா இந்த விஷயங்கள் இருந்தபொழுது மலையாளம் என்ற மொழியே கிடையாது அச்சன் என்ற வார்த்தை தமிழ் பழந்தமிழ் வார்த்தை தான் உதாரணமாக சேட்டன் சேச்சின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் மலையாளம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் சேட்டன் என்பது பழைய தமிழ் சொல் உதாரணமாக ரட்சண்ய யாத்திரீகம் என்ற ஒரு பழந்தமிழ் நூலில் ஆயிடை சேட்டன் வந்தான் அகக்களியாட்டும் கொண்டான் என்ற ஒரு வரி வருகிறது சேட்டன் என்பது சகோதரன் என்பதை குறிக்கும் ஒரு பழந்தமிழ் சொல் இன்றைக்கு அது மலையாளத்துக்கு போய்விட்டது பரவாயில்லையா தமிழ் சொல் தான் அல்லவா அதே போல் ஐயன் இன்றைக்கும் பழக்கத்தில் இருக்கிறது அல்லவா அப்பாவை சில இடங்களில் ஐ ஐயா என்று அழைப்பார்கள் அதன் ஒரு முழுமையான சொல் ஐயன் இந்த ஐயன் என்ற சொல் ஆறாயிரத்து எழுபத்தி நாலாம் எண் கொண்ட உலோக முத்திரைகள் எங்கே சிந்து சமவெளியில் அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உலோக முத்திரையில் இருக்கிறது சாத்தன் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் சாத்தனார் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் சாத்தனூர் என்ற ஊர் தமிழ்நாட்டில் உண்டு அங்கே ஒரு அணை கூட உண்டு சாத்தனூர் அணை என்பார்கள் ஆக அந்த சாத்தன் என்ற வார்த்தை ஒரு இன்றைக்கும் புழக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு தமிழ் சொல் இந்த தமிழ் சொல் சுமார் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிந்து சமொழியில் தமிழர்கள் வாழ்ந்த போது பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதற்கு உதாரணமாக என்பதற்கு ஆதாரமாக நாலாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் எண் கொண்ட உலக மொத்தையில் சாத்தன் என்ற சொல் இருக்கிறது இன்னும் கூட இறங்கி வரலாம் ஐயாவு இது இன்றைக்கும் புழக்கத்தில் வார்த்தை தானே இந்த ஐயாவு என்ற வார்த்தை 
இன்றைக்கும் கிராமங்களில் பாருங்கள் சாதாரண மக்கள் விவசாயிகள் பாமர மக்கள் ஐயாவு என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள் சில இடங்களில் செல்லமாக தன் மகனை அழைக்கக்கூட ஐயா ஐயாவு என்று சொல்வார்கள் இந்த ஐயாவு என்ற தமிழ் சொல் சிந்து சமவெளியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உலோக முத்திரையில் ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதிமூன்றாம் எண் கொண்ட உலோக முத்திரையில் இருக்கிறது கக்கன் பெருந்தலைவர் காமராஜ் தமிழகத்தை ஆண்ட பொழுது அவருடைய அமைச்சரவையில் கக்கன் என்ற ஒரு அமைச்சரே இருந்தார் இந்த கக்கன் என்ற வார்த்தை சிந்து சமவெளியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் எண் கொண்ட உலோக முத்திரையில் இருக்கிறது கந்தன் கந்தப்பன் தெரியாது இருக்க முடியுமா இன்றைக்கும் கந்தன் என்ற பெயர் புழக்கத்தில் இருக்கிறது அல்லவா இலங்கையில் தமிழர் பகுதியில் நெல்லூர் கந்தசாமி கோயில் என்ற கோயில் உண்டு புகழ்பெற்ற கோயில் அது இந்த கந்தப்பன் என்ற பெயர் சிந்து சமவெளி அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆறாயிரத்தி நூற்று இருபதாம் எண் கண்ட உலோக மூத்திரையில் இருக்கிறது குப்பன் நாம் இன்றைக்கு கூட ஒரு பாமரனை குறிப்பிடும் பொழுது எழுதும் பொழுது பேசும் போதே குப்பன் என்ற வார்த்தையை ஒரு கேலியாக பயன்படுத்துவோம் சிறு வயதில் மாணவர்களுக்கு வந்து தமிழாசிரியர் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் குப்பனும் குளிக்க போனான் கூடவே நானும் போனேன் எழுத தெரியாது எழுதுவான் கூப்பனும் கிளிக்க போனான் கூடவே நானும் பேனேன் என்று எழுதுவான் அப்புறம் ஆசிரியர் சொல்லுவார் குப்பன்னா இப்படி போடணும் சொல்லுவார் இந்த குப்பன் என்ற வார்த்தை இன்றைக்கும் கிராமங்களில் பள்ளிக்கூடங்களில் புழக்கத்தில் இருக்கிறது இந்த குப்பன் என்ற வார்த்தை தமிழர்களே கவனியுங்கள் என்றோ உலகத்தின் பண்டைய நாகரிகங்களில் தலை சிறந்த நாகரிகம் என்று இன்றைக்கும் எல்லோராலும் போற்றப்படுகிற சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் தமிழர்கள் வாழ்ந்த அந்த ஒரு அற்புதமான காலகட்டத்தில் இருந்தது என்பதற்கு ஆதாரமாக இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று பத்தொம்போதாம் எண் கொண்ட சிந்து சமவெளியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உலோக முத்திரையில் குப்பன் என்ற அந்த வார்த்தை இருந்திருக்கிறது நந்தன் தெரியாது இருக்க முடியுமா நந்தனார் கதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லையா கடவுளையே தன் பக்தியால் சாத்திரம் என்பது பக்தி அல்ல அன்புதான் பக்தி என்று அதன் மூலமாகவே அன்பின் மூலமாகவே கடவுளை நெருங்கிய நந்தன் கதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நந்தன் என்பவன் அந்த நந்தனின் பெயர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் எண் கொண்ட உலோக முத்திரையில் இருக்கிறது இதெல்லாம் சாதாரண விஷயங்களா யோசித்து பார்க்கலாம் சிந்து சமொழி நாகரிகம் என்பது பழங்காலத்துக்கு முன்பு இருந்த ஒரு நாகரிகம் இன்றைக்கு அது எங்கே இருக்கிறது என்றால் வட இந்தியாவில் இருக்கிறது பாகிஸ்தானில் இருக்கிறது மேற்கு ஆசியாவில் இருக்கிறது இங்கெல்லாம் தமிழன் வாழ்ந்தான் என்று சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள சற்று சிரமமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த உண்மைகளை இதையெல்லாம் இது எதுவுமே இதில் வந்து நாம் இட்டு கட்டிய கதை அல்ல நாம் ஏ வேண்டும் என்று சொன்ன விஷயங்கள் அல்ல ஆதார ரீதியாக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒத்துக்கொண்ட விஷயங்கள் இத்தனை பெயர்கள் அங்கே புழக்கத்தில் இருந்திருக்கிறது என்றால் சிந்து சமொழியில் வாழ்ந்த மக்கள் தமிழர்கள் தான் என்பதற்கு வேறு ஏதேனும் ஆதாரம் தேவையா நாம் சொன்ன கருத்தை யாராவது ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்களிடம் இந்த விஷயங்களை சொல்லுங்கள் சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சரி சிந்து சமவெளியில் இத்தனை தமிழ் பேர் இருந்திருக்கிறது அதன் எச்சமாக நம் பகுதிகளில் தமிழ்நாட்டில் வேறு எங்காவது அல்லது இலங்கையில் வேறு எங்காவது சிந்து ஒளி எழுத்து இருந்திருக்கா அதான பரிமாற்றம் என்பது ஏங்க இங்கேயும் அங்கேயும் ஒரே ஆள் தான் இருந்தான் என்பது உண்மையானால் அல்லது அங்கிருந்து இங்கே வந்தான் என்பது உண்மையானால் அதன் மிச்சம் மீது எங்காவது தெரிய வேண்டும் இல்லையா இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி அப்போ அது என்ன ஆதாரம் இருக்கிறதா என்று கேட்பில் அல்லவா நாளை அதை பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்